സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പൗലോ കൊയിലോൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പൗലോ കൊയിലോൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ആൽക്കമിസ്റ്റ് മുതലായ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് പൗലോ കൊയില ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ എലൈജ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത് ഇത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകം ഇതിൽ എലൈജയുടെ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്തിരി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പൗലോ കൊയില പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈ എലൈജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പല വിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ വിഷൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിയണ ഈ വീട്ടുകാർ ഈ പൗലോ കൊയിലയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എലൈജ എലൈജേനെ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലും പുരോഹിതൻ ഇവൻ്റെ പെരുമാറ്റവും ഇവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതിയിലേക്ക് ഇവനെ നൽകാനും ഇവനെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിയണ വീട്ടുകാർ ഇതിന് സമ്മതിക്കാതെ ഇവനൊരു കാർപ്പൻ്ററായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇസ്രായേലിൽ അല്പം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷം ഇവൻ തിരിച്ച് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ആ നോ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഡോ ഇവന് അഭയം കൊടുക്കുകയും അവിടെ ഈ ഈ വിഡോയും അവൻ്റെ അവൻ്റെ മകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് പക്ഷേ ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വൃദ്ധയുടെ മകൻ മരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ശാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലൈജിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ മരണമുണ്ടായതെന്നൊക്കെ പറയും വീണ്ടും പുരോഹിതം വന്നിട്ട് ഇവന് അഞ്ചാമല അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പോലും ആയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൗണ്ടൻ കയറി ചെല്ലുകയും ആ കയറി ചെല്ലുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ശപിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവനെ പുരോഹിതന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവന് ഈ അഞ്ചാമല കയറുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് മാലാക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇവനോട് ഇങ്ങനെ പറയും നീ തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ആ അമ്മയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ലേജ ഈ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതങ്ങളും ഇവൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ മാറണതാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ കാണുക തിരിച്ചവൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എതിർ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മുഴുവൻ കൊല്ലാനൊക്കെ മുൻകൈയെടുക്കുകയും യഹോവയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉടനീളം നമ്മൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൗണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ചില നല്ല നല്ല സന്ദർഭങ്ങളിലോടുകൂടെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു നോവലാണിത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആസ്വാദികരമാകുന്ന വളരെ മനോഹരമായ തുടർച്ചയുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഫിഫ്ത്ത് മൗണ്ടിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു നന്